Hello students, welcome to this channel. Today we are going to learn about obligation or necessity. Anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang keharusan melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan menggunakan should, must, dan have to. Apa itu expressing obligation? An obligation is something that you must do because of law, promise, rule, etc. While an advice is an opinion that someone offers you about what should do or how you should act in a particular situation. We can give obligation to other people or to ourselves. Maksudnya begini, dalam bahasa Inggris, obligation itu berarti keharusan yang disebabkan oleh hukum, perjanjian, peraturan, dan lain-lain. Untuk mengungkapkan ide dari sebuah keharusan, berbicara tentang aturan, kewajiban, atau untuk memberikan nasihat yang tegas kepada orang lain atau pada diri kita sendiri tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tertentu. Untuk pertemuan ini, kita cukup mempelajari cara menyampaikan obligation atau keharusan dengan kata kunci model from yaitu must, have to, dan should. Selain itu juga kita akan mempelajari tentang need to, it is necessary that, dan it is obligatory that. Must dan have to dan should jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang sama, yakni harus. Ketiganya pun memiliki fungsi yang sama. Meskipun demikian, ketiga modal ini tidak selalu bisa digunakan dalam konteks yang sama. Dalam konteks apa saja must, have to, dan should bisa digunakan, kita akan mengetahui jawabannya melalui pembahasan tentang cara penggunaan must, have to, dan should di video ini. Nah, perbedaan should, must, dan have to. Untuk memberikan saran atau pendapat tentang keharusan adalah salah satu fungsi dari must, have to, dan should. Nah, apakah ada perbedaan saat menggunakan ketiga model ini dalam menyatakan saran? Tentu saja ada. Contoh kita lihat, ya ini tiga kalimat ini. Penggunaan should, must, and have to. Yang pertama, you should try traveling to Bali. Kamu harus mencoba jalan-jalan ke Bali. You must try traveling to Bali. Kamu harus mencoba jalan-jalan ke Bali. You have to try traveling to Bali. Kamu harus mencoba jalan-jalan ke Bali. Ini semuanya hampir sama maksudnya dan terjemahannya. Tapi coba kita klisik lebih dalam. Pada kalimat you should try traveling to Bali, si pembicara terdengar netral. You should try traveling to Bali. Sedangkan pada kedua kalimat lainnya, you must try traveling to Bali dan you have to try to tra traveling to Bali, itu terdengar lebih antusias saat memberikan saran tersebut. Karena mungkin ia sangat suka Bali, sehingga ia sangat menyarankan orang lain untuk berkunjung ke sana. Kesimpulan secara umum, kita bisa menggunakan should untuk menyatakan keharusan yang lebih lembut, berupa saran atau pendapat. Selain itu, kita juga bisa menggunakan must dan have to untuk menyatakan saran atau keharusan atau pendapat yang lebih kuat atau saat kita ingin sekali orang lain mencoba saran kita. Sul untuk mild obligation atau keharusan yang lemah lembut dan juga berfungsi untuk memberikan saran secara halus yang sifatnya rekomendasi. Apa maksudnya? Yaitu seperti ini. Sul juga bisa digunakan untuk memberikan saran, kamu seharusnya, kamu sebaiknya, atau kamu seharusnya itu lebih jelas, you should pada orang lain. Meski should adalah bentuk lampau dari shall, should nyatanya bisa digunakan untuk kalimat berformat future lo atau berformat ke masa yang akan datang atau future. Rumus untuk should itu dibentuk dengan pola subjek plus should plus bar infinitive atau kata das, kata das, kata kerja dasar atau kata kerja pertama. Contohnya ini, you look so sick. You should take some medicine now. You itu adalah subjek, should, kemudian bear intimidated adalah ini. Take ini adalah kata kerja pertama. I think you should wear a dress with a brighter color. You subjek, should, wear ini kata kerja pertama atau bear infinitive. You should keep silent. Oke, okay, kamu seharusnya diam. Oke, okay, you subjek, should Keep. Itu kata kerja pertama. According to the medical record, you should do. Oke, okay, sama subjek, should do. Itu kata kerja pertama. You should find out why the skin mad at you. Kamu seharusnya mencari tahu kenapa Ken itu marah kepadamu. You should find. Oke, okay. itu kata kerja bar infinitive atau kata kerja pertama. Nah, untuk menunjukkan hal yang harus dilakukan atau mild obligation, kita selanjutnya adalah belajar ini. 
Selain untuk memberikan saran ke orang lain, kata sul juga bisa dikenakan untuk diri kita sendiri loh. Akan tetapi jika digunakan untuk diri kita sendiri, sul hanya bisa digunakan untuk kalimat mild obligation atau keharusan yang lembut. Anyway, kalimat obligation adalah kalimat yang menjelaskan kewajiban seseorang atas suatu hal. Rumus yang digunakan dalam obligation untuk diri kita sendiri itu sama, yaitu subjek plus sul plus bear infinitive. Oke, kita cek contohnya. I should go to school before my mom yell at me. Saya seharusnya pergi ke sekolah sebelum ibu saya marah kepada saya. Lihat, I subjek should kemudian go itu bear infinitive atau kata kerja pertama. Kita contoh lihat contoh kedua. I should visit my grandfather now. He lives a miles and a quarter from here. I should visit itu adalah bear infinitive atau kata kerja pertama. Oke, okay, contoh ketiga. I should finish this task immediately. Or she will be mad at me. Saya seharusnya menyelesaikan tugas ini segera atau dia akan marah kepada saya. I subject should finish itu bear infinitive atau kata kerja pertama. Ini sama ya, penggunaannya untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Paham kan anak-anak? Oke, kita lanjut. Penggunaan must. Must adalah model form dalam bahasa Inggris yang salah satu fungsinya adalah untuk menyatakan keharusan atau kewajiban. Mas pada umumnya dipakai untuk menyatakan kewajiban yang datang dari si pembicara. Sekali lagi, datang dari si pembicara. Kewajiban atau keharusan tersebut tidak datang dari luar. Ingat sekali lagi, keharusan tersebut tidak datang dari luar atau dari orang lain. Contohnya, I must talk to my mother before I leave. Saya harus berbicara pada ibu saya sebelum saya berangkat. Penting bagi si pembicara untuk berbicara pada ibunya. Karusan itu datang dari si pembicara dan tidak ada orang lain atau aturan luar yang menyuruhnya untuk melakukannya. Contoh kedua, you must leave now. Anda harus berangkat sekarang. Si pembicara ingin Anda untuk berangkat sekarang. Si pembicaralah yang menyatakan keharusan tersebut. Untuk menyatakan kewajiban dalam bentuk formal, untuk tulisan formal writing seperti di membuat skripsi dalam bahasa Inggris atau essay bahasa Inggris, must lebih umum digunakan dibandingkan dengan modal lainnya dengan fungsi yang sama. Contoh, guest must report to staff before using facilities. Tamu wajib melapor pada staff sebelum menggunakan fasilitas. All students must participate participate in extracurricular activities. Semua siswa diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kita juga bisa menggunakan mas dalam bentuk negatif, yaitu polanya must not atau mustn't untuk menyatakan kewajiban. Contoh, visitor must not eat and drink inside the museum. Pengunjung tidak boleh makan dan minum di dalam museum. Oke, okay. I mustn't call her. Saya tidak boleh meneleponnya. Si pembicara harus tidak meneleponnya. Catatan, jangan gunakan mas dan must not untuk kewajiban yang ada ungkapannya di masa lalu. Ingat sekali lagi, must dan must not itu tidak bisa kita ungkap gunakan untuk mengungkapkan keharusan atau kewajiban atau saran yang terjadi di masa lampau. Paham kan anak-anak? Oke, next. Kita lanjut ke have to. Model selanjutnya yang digunakan untuk menyatakan keharusan adalah have to. Jika dalam must, keharusan datang dari Si pembicara, sedangkan dalam have to, keharusan itu datang dari luar. Dengan kata lain, situasi tertentu, orang lain, atau aturan. Luarlah yang menciptakan keharusannya. Contoh, I have to wear uniform at work. Saya harus mengenakan seragam di tempat kerja. Aturan di tempat kerja si pembicara lah yang mengharuskannya menggunakan seragam. Keharusan datang dari aturan di perusahaan atau dari luar. Rita has to finish her work before Friday. Rita harus menyelesaikan pekerjaannya sebelum hari Jumat. Maksudnya adalah Rita harus melakukannya karena bosnya atau atasannya menyuruhnya. Keharusan datang dari orang lain. Head to itu bisa digunakan untuk menyatakan kewajiban di masa dapur. Pan dan di masa lampau beda dengan mas mas itu tidak bisa digunakan untuk masa lampau sedangkan have to itu bisa di masa depan dan di masa lampau berikut adalah polanya lihat jika polanya menanya, menanya, apa, menunjukkan sesuatu yang sifatnya masa depan jika menggunakan have to kita pakai ini subject plus will ada kata will have to plus verb one 
Kalau masa lampau, untuk masa lampau, subjeknya adalah plus had to plus prop. Jadi, had to itu dirubah menjadi had to. Jika menunjukkan masa lampau, seperti kata yesterday, last night, itu two days ago, ya itu adalah masa lampau. Contohnya ini, I will have to wake up early tomorrow. I will have. Saya harus bangun pagi besok. Besok itu menunjukkan masa depan atau future. They had to present their ID cards to borrow books. Dulu mereka harus menunjukkan kartu tanda pengenal mereka untuk meminjam buku. Had to ini menunjukkan masa lampau. Nah, jangan menggunakan have to dalam bentuk negatif. ya. Tapi gunakanlah do not have to dan don't have to untuk menyatakan keharusan. Jadi, bentuknya seperti ini. Kenapa kita tidak bisa menggunakan have to dalam bentuk negatif untuk menyatakan keharusan? Karena maksudnya begini. Karena do not have atau don't have to bukan untuk menyatakan keharusan. Lihat contoh berikut untuk lebih jelasnya. I don't have to bring food. Nah, saya tidak harus membawa makanan. Artinya begini, si pembicara tidak perlu membawa makanan. Yaitu berarti ini tidak menyatakan keharusan. Tidak perlu menyatakan membawa makanan. Tetapi ia boleh membawanya jika mau. Tidak ada keharusan yang dinyatakan dalam kalimat ini. Dan keterangan enak adalah terlepas dari konteks, have to lebih umum digunakan dalam bentuk lisan, spoken. Dibandingkan dengan mas, jadi sekali lagi, have to itu lebih sering digunakan ketika berbicara. Sedangkan have to untuk menyatakan keharusan itu lebih sering digunakan dalam bentuk tulisan. Untuk itu lebih baik gunakan have to untuk mengungkapkan keharusnya jika kita berbicara dalam bahasa Inggris agar kita terdengar lebih natural atau alami. Nah, apa sih perbedaan mas dan have to? Mas digunakan pada saat Anda ingin menunjukkan bahwa sesuatu yang dimaksud adalah Benar adanya dan logis. Misalnya pada saat musim dingin, maka orang-orang akan merasa kedinginan. Selain itu, mas dapat digunakan untuk menunjukkan kewajiban yang begitu kuat atau kewajiban yang diperlukan menurut diri sendiri dan orang sekitar. Contoh, it must be nice taking holiday to Indonesia. Pasti sangat menyenangkan berlibur ke Indonesia. You must get married before 25. Anda harus menikah sebelum usia 25 tahun. I must go home early. Aku harus pulang cepat. Have to. Have to digunakan untuk mengekspresikan kewajiban yang kuat. Karena ada campur tangan dari pihak luar yang membuat adanya kewajiban tersebut. Contoh, I have to start walking at 7 am or my boss will fire me. Saya harus mulai bekerja jam 7 pagi atau bos saya atas saya akan memecat saya. I have to pay taxes here. Saya harus membayar pajak di sini. Mas menunjukkan keharusan yang dibuat oleh pembicara. Sedangkan have to merujuk pada suatu aturan atau keharusan yang bukan dari pribadi si pembicara. Bisa dikatakan bahwa have to itu memiliki tingkat keseriusan lebih dibandingkan dengan mas. Oke lanjut. Kita lihat contoh percakapan pendek. Oke lihat. Guys, Gus, why are you late? Sorry sir, I must help my parent. No, I can go to school. Ya, kenapa kamu telat? Maaf, Bapak, saya harus membantu orang tua saya. Saya sehingga saya baru bisa ke sekolah. Apapun alasanmu, kamu harus tahu bahwa setiap siswa harus harus mengikuti aturan sekolah. Ya, Pak. Oke, jadi I must help my parent berarti dia merasa bahwa kewajibannya itu berasal dari dirinya sendiri. Sehingga dia menggunakan pakai kata I must. Nah, coba apa perbedaannya yang kedua? Lady, saya dengar Wendy itu meninggal apa akan pergi hari ini. Ya, dia akan pergi ke Singapura be- hari ini. Apakah kamu sudah menyampaikan uh, selamat tinggal kepadanya? Apakah itu penting? Wajib? Harus? Ya, tentu saja. Kalian kan dua teman yang baik, bukankah? Ya, tapi ini akan membuatnya dia sedih untuk mengatakan selamat tinggal kepadanya. You will be more sad if you didn't. Kamu akan merasa sangat sedih jika kamu tidak katakan. You have to go her house now. Jadi kamu harus pergi ke rumahnya sekarang. Jadi ini ada keserusan untuk harus untuk pergi sana sebelum dia men- oke okay, pergi. Oke, okay, thank you. Jadi dia gunakan di sini you have to. Oke, okay, next. Selain itu ada cara lain mengungkapkan keharusan atau kewajiban. Yang pertama kita bisa menggunakan kata need, need to. Kita bisa menggunakan kata need to adalah model lain yang bisa digunakan untuk mengutarakan keharusan. Gunakanlah need untuk menyatakan bahwa sesuatu itu penting untuk dilakukan. Contoh, 
We need to buy groceries. Kita harus membeli bahan makanan. He need to practice more often. Dia harus berlatih lebih sering lagi. I need to clean my room. Saya harus membersihkan kamar saya. Oke, okay. sama seperti have to dalam bentuk negatif, need to dalam bentuk negatif, do not need to atau don't need to juga tidak bisa digunakan menyatakan kewajiban. It is necessary that. Oke, okay, yang kedua. Selanjutnya kita bisa memakai frase it is necessary that untuk menyatakan keharusan. Ikuti pola di bawah ini. It is necessary plus subject plus pembuat. Contohnya, it is necessary that we bring umbrella, it's raining outside. Kita harus membawa payung di luar hujan. It is necessary that she buys the ticket now before it sold out. Dia harus membeli tiketnya sekarang sebelum tiketnya habis. Oke, okay, yang ketiga, it is obligatory that. Frase lainnya yang dapat digunakan untuk mengungkapkan keharusan atau kewajiban dalam bahasa Inggris adalah it is obligatory that. Kita bisa mengikuti pola ini. It is obligatory that plus subject plus kata kerja pertama. Contoh. It is obligatory that we stop at red light. Kita wajib berhenti di lampu merah. It is obligatory that we wear helm while riding bicycle or motorcycle. Ya, kita wajib menggunakan helm ketika naik sepeda motor atau sepeda sepeda atau sepeda motor. It is obligatory that all drivers have driving license. Pengemudi wajib memiliki SIM. Demikianlah artikel tentang cara mengungkapkan kewajiban atau keharusan dalam bahasa Inggris. Berikut adalah referensi yang anak bisa temukan materinya tentang obligation atau necessity. Thank you very much. Thanks for your attention. Bye.